டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யாராவது ஆன்லைனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா சவுண்டு கிளியர் ஆக்கிக்கிறான்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து சொல்லிடுறேன் குரூப் ஒன் ப்ரிமினரி மெயின்ஸ் இந்த ரெண்டை பற்றியும் நம்ம வந்து இந்த ஒரு லைவ் ஸ்பெஷல் வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் சர்வீஸுக்குரிய நோட்டிபிகேஷன் வந்து விட்டுட்டாங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அதுக்கான எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீண் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க இப்போ இந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து தள்ளி போகுது சரிங்களா ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா குரூப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல எந்தெந்த வேலைகளுக்கு வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் குரூப் ஒன் சர்வீஸுங்க அப்படிங்கிறது நம்ம டிஎன்பிசியில் ஹையஸ்ட்டு போஸ்டிங் சரிங்களா என்னென்ன போஸ்டிங் அப்படின்னா பாருங்க டெபியூட்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அசிஸ்டன்ட் கம கமிஷனர் கமர்ஷியல் டாக்ஸ் அடுத்து டெபியூட்டி ரெஜிஸ்டர் கோஆப்ரேட்டிவ் அடுத்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அடுத்ததா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஸோ இந்த வேலைக்கு வந்து எடுக்கிறாங்க சரிங்களா இதில் ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் எதுன்னு கேட்டால் டெபியூட்டி கலெக்டர் ஸோ டெபியூட்டி கலெக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப லோ லெவலில் தான் வந்து வேக்கன்ஸ் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் மொத ஒரு பத்து ரேங்க் பதினஞ்சு ரேங்க் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த வேலை வந்து கிடைக்கும் டெபியூட்டி கலெக்டர் வேலை மேக்சிமம் வந்து இந்த டெபியூட்டி கலெக்டர் தான் எல்லாரும் வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த டெபியூட்டி கலெக்டரில் போனால் மட்டும்தான் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அதாவது கலெக்டர் ஆக முடியும் ஐஏஎஸ் வந்து ஆக முடியும் சரிங்களா கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறம் உங்களால் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் கலெக்டராக வந்து ஆகிடுவாங்க நீங்கள் டெபியூட்டி கலெக்டரில் நீங்கள் உள்ள போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸ் வந்து அதிகம் ஸோ டெபியூட்டி கலெக்டர் போஸ்டிங் தான் எல்லாருமே வந்து எடுப்பாங்க மொதல் ஒரு வருஷம் டிஎஸ்பி எடுத்துட்டு அடுத்த வருஷம் எழுதி டெபியூட்டி கலெக்டர் போஸ்டிங் எடுத்தவங்களாம் இருக்காங்க சரிங்களா இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமினரி அடுத்து மெயின்ஸ் அடுத்து இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேஸில் வந்து நடக்கும் சரிங்களா ப்ரிமினரி பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் டோட்டலாக இரநூறு கேள்வி வந்து கேட்கப்படும் அதில் முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு வந்து வைப்பாங்க அந்த முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அந்த மெயின்ஸுக்குரிய மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து போதுமானது ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அதர்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அடுத்து எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி பிசி இவங்களுக்குலாம் முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் பேசிக்கான ஒன்று ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஸோ எக்ஸாம் ப்ரிமினரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் இரநூறு கேள்விகள் முந்நூறு மதிப்பெண்கள் வந்து சரிங்களா அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரிமினரியில் ஒன் ஈஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ரேஷியோ வந்து எடுப்பாங்க மெயின்ஸுக்கு சரிங்களா மெயின்ஸுக்கு அதாவது இப்போ ஒரு வேலைக்கு டோட்டலாக எழுபது வேக்கன்சி அப்படின்னா ஏழஞ்சு முப்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து வரும் ஒன் ஈஸ்ட்டு ஐம்பது சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலபஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் சிலபஸ் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு பேப்பர் வந்து நடக்கும் மெயின்ஸு டிஸ்கிரிப்டிவ் அதாவது டென்த்தில் லெவன்த்தில் டுவெல்த்தில் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவில் எழுதணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக வந்து எழுத முடியாது எடுத்த கௌதம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பண்ண முடியாது இதுக்கெல்லாம் முறையான ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாமில் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக மூணு பேப்பர் சேர்த்து இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் அதாவது ஒரு பேப்பருக்கு டூ ஃபிஃப்டி இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் இந்த ப்ரிமினருக்கு நீங்கள் வந்து எத்தனை மார்க் எடுத்தாலும் முந்நூறுக்கு முந்நூறு மதிப்பெண் எடுத்தாலும் அது வந்து வேஸ்ட் தான் சரிங்களா அது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபில்டர் ப்ராசஸ் தான் இந்த மெயின்ஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் அதிகமாக எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நல்லது இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் அதிகமாக உங்களால் அதிகபட்ச மார்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு மதிப்பெண்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த நூறு மதிப்பெண்களுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் அப்படியே கொடுக்க மாட்டாங்க இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வியூ பார்த்து பயப்படணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் போயிட்டு உட்காந்தாலே போதும் உங்களுக்கு மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து போட்டுருவாங்க நீங்கள் வந்து கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கி
பேச பேச தான் போடுவாங்க அதாவது ஒரு செட் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எழுபது மார்க் அடுத்து ஒரு அஞ்சு மார்க் கம்மியா அந்த மாதிரி தான் ஒரு செட் ஆஃப் தான் வருவாங்க அந்த செட் ஆஃப் தெரியல அந்த செட்லாம் வரும் சரிங்களா இதெல்லாம் லீஸ்ட் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஒரு இந்த மார்க் கீழே வந்து போடவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நூறு இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஐம்பது கீழே வந்து போடவே மாட்டாங்க அல்லது நாற்பது கீழே வந்து போட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு செட் வந்து வச்சிருப்பாங்க அதனால நீங்கள் இன்டர்வியூ பார்த்து பயப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது சரிங்களா இந்த எண்ணூற்றி ஐம்பது மார்க் அதாவது எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ அடுத்து நூறு மார்க் வந்து இன்டர்வியூ டோட்டலாக எண்ணூத்தம்பது மார்க் இந்த எண்ணூத்தம்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு வேலை அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து சிலபஸ் வந்து பார்க்கலாம் மெயின் சிலபஸ் ஸோ மெயின் சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் எது யாருமே வந்து இந்த நீங்கள் வந்து கேட்கக்கூடாது சார் எனக்கு அது கொடுங்க இது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது நம்ம நான் பார்க்க எழுதி பார்க்க ஸோ இதுதான் மெயின்ஸ் கூடிய சிலபஸ் இது வந்து ப்ரிமினரிக்குரிய சிலபஸ் இதுலேயே கீழே வந்து மெயின்ஸ் கூடிய சிலபஸ் வந்து இருக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மெயின்ஸ் கூடிய சிலபஸ் ஸோ இதில் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க மெயின்ஸ் பாருங்க பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ சரிங்களா இந்த பேப்பர் ஒன்ல யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க பேப்பர் டூலையும் இந்த மாதிரி யூனிட் த்ரீ வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் த்ரீக்கும் யூனிட் த்ரீ வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த யூனிட் ஒன்னுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருப்பான் அதுவும் பின்னாடி கொடுத்துருப்பான் ஸோ சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசா இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் எதுன்னு கேட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக் நம்ம அதுவும் இப்போ நியூ புக் வந்துருக்கு இல்லையா அப்படியே கேள்விகள் வரலாம் சரிங்களா அதனால நான் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து கொஸ்டினே எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பேப்பர் ஒன்று இருக்கா பேப்பர் ஒன்றில் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் சரிங்களா மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா நம்ம டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் ஹிஸ்ட்ரி வந்து படித்தா போதும் இந்தியன் கல்ச்சர் இந்தியன் கல்ச்சர் என்னது எத்திக்ஸ் சரிங்களா எத்திக்ஸ் புத்தகம் தான் படித்தா நல்லா படித்தா போதும் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து படித்து நீங்கள் வந்து ரிட்டன் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் எழுதி எழுதி உங்களுக்கு கை வந்து ஓட்டிணும் உங்கள் ரிட்டன் வந்து நல்லா இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ பேப்பர் சாரி இப்போ நான் ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிறேன் பேப்பர் ஒன்றில் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இண்டியன் இண்டியன் கல்ச்சர் சோசியல் இஷ்யூஷன் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு சரிங்களா அடுத்து ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி ஸோ இந்த யூனிட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு உங்களுக்கு வந்து அதிகமான சான்ஸ் வந்து இருக்குது ஏன்னா இது வந்து மேக்ஸ் வந்து எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டு தான் மேக்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஷார்ட் கட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தவே கூடாது உங்களுக்கு டென்த்தில் நீங்கள் எப்படி அதாவது அடுத்த ஸ்டெப்பு 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 போவீங்க இல்லையா அந்த ஸ்டெப் படி உங்களுக்கு மேக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் இதில் மார்க் வந்து அதிகமாக வந்து வாங்க முடியும் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆப்டிடியூடில் எவ்வளவு <laughs> சரிங்களா அடுத்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் த்ரீல ஜாக்ரபி என்விரான்மெண்ட் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ ஜாக்ரபி ஒரு பேப்பர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் சரிங்களா சுற்றுச்சூழலியல் அடுத்து இந்தியன் எக்கனாமி பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸ் நல்லா வந்து படிச்சுக்கணும் சரிங்களா இதில் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில இது வந்து நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இதில் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து புத்தகத்தை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்புறம் மிச்ச உள்ள சோர்ஸ் புத்தகத்தை மட்டும் பார்த்தா போதாது கண்டிப்பாக வந்து போதாது இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து காமிக்கிற பாருங்க நம்ம டிஎன்பிசி கொஸ்டின் ஸோ டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டல் கொஸ்டின் சரி டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பது பேப்பர் ஒன்று இதில் மொத கேள்வி வந்து பாருங்கள் நான் இதுக்குரிய சோர்ஸ் என்ன எடுத்து காமிக்கிறேன் மொத கேள்வி அதாவது பத்து மார்க் கேள்வி சரிங்களா பத்து மதிப்பெண் கேள்வி மொத கேள்வி வந்து பாருங்கள் நமது தேசிய லட்சணை பற்றி விளக்குக மேலும் இந்திய தேசிய இயற்கை சின்னங்களை வரிசைப்படுத்துக தேசிய லட்சணை இதுக்கு நம்ம வந்து வேற
இயற்கை தேசிய சின்னங்கள் அவன் என்ன கேட்டுக்கான் இயற்கை தேசிய சின்னங்களை வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு கேட்டுக்கான் சோ இந்த அருக்கு அழகா கொடுத்துருக்கான் புத்தகத்துல அடுத்து என்ன கேட்டுக்கா அப்படின்னா தேசிய லட்சணை அடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க தேசிய லட்சணை தேசிய லட்சணை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பாருங்க தேசிய லட்சணை சாரா தசவத்துல் சரிங்களா சோ இந்த கேள்வி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தேசிய லட்சணை இந்த ஒரு பேராகிராப் அடுத்து இந்த இயற்கை தேசிய சின்னங்கள் இந்த லிஸ்ட் இதை நீங்க எழுதினாலே போதும் உங்களுக்கு பத்துக்கு அதிகபட்சமான மதிப்பெண் வந்து கொடுத்துருவோம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க புக்ல உள்ள கண்டன தான் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்ல நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம் சரிங்களா ஆனா புத்தகத்துல உள்ள கண்டன்ட்ட நீங்க வந்து அப்படியே எழுதி வைக்கலாம் தப்பே கிடையாது சரிங்களா சோ முத கொஸ்டினே புத்தகத்துல இருக்கு சோர்ஸ் நம்ம எங்க தேடணும் அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி தான் எல்லா கேள்வியும் வந்து வரும் மேக்சிமம் ஒரு சில கொஸ்டின் வந்து நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அது நீங்க கண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் சரியா சோ அடுத்து நம்ம வந்து பாக்கலாம் என்ன கேள்வி கேட்டுறோம் மதுரை காந்தி என அழைக்கப்பட்டவர் யார் அவரை சாதனையில பரிசுப்படுத்தும் மதுரை காந்தி இது உங்களுக்கு தெரிய தெரியல அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்ல போட்டுலாம் இந்த பாருங்க மதுரை காந்தினா யாரும் கொடுத்துருக்காங்க என் எம் ஆர் சுப்பா சுப்பராமன் இவர் தான் மதுரை காந்தி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காரு சோ இவர் வந்து நம்ம இந்திய விடுதலை போராட்டத்துல காந்தி வழியில வந்து போராடிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாருங்க இதுல அழகா வந்து கொடுத்துட்டாங்க சோ இதுல வந்து நீங்க தமிழ்ல பாக்க வரைக்கும் இங்கிலீஷ் வருஷன் வந்து எடுத்து பாருங்க இங்கிலீஷ் வருஷன் தான் கரெக்டா வந்து இருக்கும் சோ நீங்க தமிழை வந்து பாக்காதீங்க தமிழ டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும் ஒரு சில இது தப்பா இருக்கும் இங்கிலீஷ் வருஷன்ல பாருங்க செம்மையா இருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம் வந்து இருக்கும் அத மாதிரி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூ ஆர் பிளாக் இந்த ரெண்டு பால் பாயிண்ட் அல்லது பென் இதை வச்சு தான் எழுதணும் சரிங்களா பென்சில் வச்சு எழுதக்கூடாது ஏதாவது ஒன்னை வச்சு தான் எழுதணும் ஒன்னு ப்ளூ எழுத்து பிளாக் பிளாக் எழுத்து ப்ளூ அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது ப்ளூனா ப்ளூ தான் கடைசி வரைக்கும் பிளாக்னா பிளாக் தான் கடைசி வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ மேக்சிமம் வந்து நல்ல பெண்ணா எழுதி எழுதி நீங்க வந்து பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ஸ்டார் போடுறது ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த குரூப் ஒன் மைண்ட்ஸ்ல வந்து இருக்கவே கூடாது சரியா ஆஹ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் போட்டு எழுதலாம் அது தப்பு இல்லை சோ சிம்பிளா எழுதணும் அவங்களுக்கு படம் வரைச்சு காமிக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகபட்சமான மார்க் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம் நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் முக்கிய சரத்துகளை விவாதி அருமையான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நம்ம எங்க எங்கேயுமே தேடணும் அவசியம் இல்ல டுவெல்த் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்க்கலாம் ஓல்டு ஹிஸ்டரியில இருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தோட நிறை குறைகள் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பான் சரிங்களா அது நம்ம அழகா எழுதலாம் பத்து மார்க் நீங்க வந்து ஒரு பேட்சுக்கு சூப்பரா வந்து எழுதலாம் முக்கியமான இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க வந்து எழுதலாம் அடுத்து நான் ஒரு கேள்வி சொல்றேன் பாருங்க மக்களை தேசிய இயக்கத்தில் பங்கு பெற செய்திட காந்தியடிகள் ஆரம்பித்த பல்வேறு இயக்க நடவடிக்கைகள் பற்றி வாதி சோ காந்தியடிகள் வந்து என்னென்னலாம் இயக்கம் வந்து பண்ணிருக்காங்க ஒத்துழையாமை இயக்கம் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணிருக்காரு ஆஹ் அப்புறம் தென்னாப்பிரிக்க சத்தியாகிரகம் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் காந்தியடிகளை பத்தின ஒண்ணு அவங்க வந்து இதை மட்டும் குறிப்பிட்டு அப்படின்னு கேட்கல என்ன பண்ணிருக்காங்க காந்தியடி ஆரம்பித்த பல்வேறு இயக்க நடவடிக்கைகள் பத்தி கேளு உப்பு சத்திய ஆரம்பிச்சாரு சோ இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுதோ அத தெரிஞ்சதா கரெக்டா மட்டும் எழுதுங்க தேவையில்லாம கதை அடிக்காம கரெக்டா எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதிகபட்சமான மதிப்பெண்கள் சரிங்களா ஆஹ் இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எழுதணும் காலனி ஆதித்தின் கீழ் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட விவசாய எழுச்சிகளை விபரி அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் கண்டிப்பா சரிங்களா அடுத்து வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கான்னு பாக்குறேன் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் குறைகளை ஆராய்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டம்னா என்ன அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் புக்ல உள்ளதான் எதுவுமே வந்து வெளியே இருந்து வர்றது கிடையாது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல உள்ளதுதான் என்ன அப்படின்னா நீங்க அந்த கண்டென்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்குரிய எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க நெட்ல நெட் சோர்ஸ் வந்து எடுக்கணும் இதுல வந்து யாருமே உங்களுக்கு வந்து உதவ மாட்டாங்க சரிங்களா உங்களோட வேலை டெபியூட்டி கலெக்டர் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய வேலை டிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய வேலை அப்ப அந்த அளவுக்கு உங்களோட மூளை வந்து வேலை செய்யணும் சரிங்களா நீங்களா உங்களோட அனலைஸ் பண்ணி செல்ஃப் அனலைஸ்
பென் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா பால் பாயிண்ட் பென் இல்லைனா பென் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கில் வந்து ப்ளூ அல்லது பிளாக் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணணும் ப்ளூ யூஸ் பண்ணுறது நல்லது சரிங்களா அதே மாதிரி ஸ்கெச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பென்சில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா படம் வரையலாம் படம் வந்து பென்சில் வச்சு வரையலாம் கேட்டால் கண்டிப்பாக ப பென்சில் வச்சு வரையவே கூடாது உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் என்ன எழுதுற இதில் எழுதுறீங்களோ அதை வச்சு தான் எல்லா வேலையும் பார்க்கணும் ஸோ நான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து கொஸ்டின் செஷனுக்கு வருவோம் இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து பார்க்கல தமிழ் எழுதுனா ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தமிழ் எழுதி வேலை வாங்கணும்னு இருக்காங்க இல்லையா PKS Bala, 10 years once your post rank will be promoted. Okay. Okay. Let's finish this video. Thank you.